स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एम सी क्यूज ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स सो फर्स्ट एम सी क्यूज से स्टार्ट करते हैं नंबर वन एंड इट इज द वर्क डन विल बी जीरो वेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज नंबर ए इज़ फोर्टी फाइव डिग्री नंबर टू इज सिक्सटी डिग्री नंबर सी इज नाइन्टी डिग्री एंड नंबर डी इज वन एटी डिग्री सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है वर्क डन क्या है एफ एस ठीक है ये तब आता है जब हम लोग एंगल्स जो हैं उनको काउंट नहीं कर रहे होते ठीक है लेकिन बेसिकली जब हम एंगल्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ मूव कर रही होती है मतलब जब डिस्टेंस कवर किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वो कौन सा प्लेन होता है एक्स प्लेन ठीक है एक्स प्लेन में जब भी बॉडी कवर करेगी डिस्टेंस देन ही वो वर्क डन करेगा ठीक है एंड जब बॉडी एक्स प्लेन पे मूव करती है इट मींस ये फॉर्मूला क्या बन जाता है एफ एस कोस ऑफ थीटा ठीक है एफ एस कोस ऑफ थीटा बन जाता है अब थीटा में अगर हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें इस तरह से एफ एस कोस फोर्टी फाइव एफ एस कोस नेक्स्ट इज सिक्सटी कॉज 90 यहाँ पे एफ एस भी आएगा कॉज 90 एंड एफ एस कॉज वन डिग्री सो so, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड कि कॉज 90 ही वो फैक्टर है क्योंकि जैसे ही कॉज 90 आता है तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाता है कॉज 90 ही ज़ीरो है सो so ये ज़ीरो टोटली ज़ीरो बन जाएगा एंड हमसे क्वेश्चन ही ये किया गया है कि वर्क डन विल बी ज़ीरो वेन द एंगल बिटवीन कि कौन सा एंगल होगा फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का के जो बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस उसमें वर्क डन ज़ीरो हो जाए इट विल बी 90 डिग्री सो हमारा जो ऑप्शन सी ऑप्शन है 90 डिग्री इट विल बी द करेक्ट क्योंकि कॉज 90 इज ज़ीरो द नेक्स्ट इज नंबर टू एंड इट इज If the direction of motion of a force is perpendicular to the direction of motion of the body, then the work done will be. Number A is maximum, number B is minimum, number C is zero, and number D is none of above. So, ये जो पहला वाला हमने M C Q S किया है, it is exactly the same जैसा कि ये two वाला है. हमें कहा क्या गया? Direction of motion, ठीक है? Direction of motion जो है is perpendicular to the force. Perpendicular का मतलब ही होता है 90 degree. मतलब अगर force इस तरह से है तो displacement 90 degree के angle पे हो रहा है. तो work done कितना होगा? क्योंकि work done किस तरह से आएगा? F S cos 90 degree. And cos 90 क्या होता है? Zero. So work done will be zero. Its right option is the C option. कि जैसे ही फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो या डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो वर्क डन विल बी जीरो द नेक्स्ट इज थ्री थ्री इज इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी नंबर ए इज रिमेन द सेम नंबर बी इज बिकम डबल नंबर सी इज बिकम फोर टाइम्स एंड नंबर डी इज बिकम हाफ सो हमें कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल्स इन अ काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं इट इज हाफ एम वी स्क्र अब हमें कहा क्या गया है कि वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी गई है मतलब v, पहले वी थी अब टू वी कर दी गई है ठीक है सो so ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर v की जगह यहाँ पे डबल हो चुकी है टू टाइम्स हो चुकी है तो यहाँ पे हम टू वी लिखेंगे सो इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम टू वी स्केयर ठीक है अब आप इस फॉर्मूले को इस तरह से देखें कि हाफ एम वी स्केयर एज इट इज ठीक है एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये फैक्टर क्या है ये काइनेटिक एनर्जी है सो so, क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट मींस कि हमने जस्ट वेलोसिटी को डबल किया है एंड काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम इंक्रीज कर गई है सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स फोर टाइम फोर टाइम्स सो द नेक्स्ट वन इज नंबर फोर एंड नंबर फोर इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रेक ऑफ 
मास टू किलोग्राम थ्रू अ हाइट ऑफ फाइव मीटर अब द ग्राउंड विल बी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है जबकि मास है बॉडी का टू किलोग्राम एंड हाइट है फाइव मीटर ठीक है और वो अब द ग्राउंड जा रही है इट मीन्स कि जब अब द ग्राउंड जा रही है तो सारी वर्क डन के एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सो so बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी अब बॉडी का मैथ जो गिवन है दैट इज टू किलोग्राम ठीक है मैस ऑफ बॉडी इज टू किलोग्राम एंड जो बॉडी को या ब्रिक को लिफ्ट किया गया है उसकी हाइट कितनी है इट इज फाइव मीटर अब ठीक है हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ही यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ठीक है वर्क डन किस फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्योंकि बॉडी हाइट पे जा रही है सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच मैस कितना है टू जो हमारे पास जी की वैल्यू है टेन एंड फाइव हमारे पास क्या है हाइट सो वी गेट हंड्रेड जाउल पोटेंशियल एनर्जी या हंड्रेड जाउल वर्क डन सो हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज हंड्रेड जाउल इज द राइट ऑप्शन क्योंकि जब भी हम मैथ को अपवर्ड लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ठीक है एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एम जी एच सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो वर्क डन आएगा या पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉडी में स्टोर हुई है दैट विल बी हंड्रेड जाउल नेक्स्ट इज नंबर फाइव नंबर फाइव द कानेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस टू किलोग्राम इज ट्वेंटी फाइव जोल इट्स स्पीड इज नंबर ए इज फाइव मीटर पर सेकेंड नंबर बी इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड नंबर सी इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड एंड नंबर डी इज फिफ्टी मीटर पर सेकेंड सो हमें हमें जो गिवन है चीज दैट इज कि कानेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ट्वेंटी फाइव जोल 25 फाइव जोल का एनेटिक एनर्जी गिवन है बॉडी का मास 2 किलोग्राम था हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी या स्पीड सो so, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वेयर अब मास हमें गिवन है ठीक है ये भी गिवन है काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी या स्पीड सो so, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 25 एंड मास की वैल्यू जो कि गिवन है इज द टू टू सो so, अब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा ठीक है जस्ट बच गया ट्वेंटी फाइव बी स्क्र हमें जस्ट वेलोसिटी चाहिए वेलोसिटी का स्क्वेयर नहीं चाहिए तो जब हमें स्क्वेयर नहीं चाहिए होता हम स्क्र रूट ले लेते हैं इट मीन्स वेलोसिटी विल बी फाइव मीटर पर सेकेंड सो राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन दैट वेलोसिटी विल बी फाइव मीटर पर सेकेंड द नेक्स्ट वन इज द नंबर सिक्स एंड सिक्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नंबर ए इज इलेक्ट्रिक बल्ब नंबर बी इज इलेक्ट्रिक जनरेटर नंबर सी इज फोटो सेल एंड नंबर डी इज इलेक्ट्रिक सेल सो हमें कन्वर्ट करनी है लाइट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है वो ले ही इलेक्ट्रिक एनर्जी रहा है और वो आगे से हमें लाइट दे रहा है इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट में लेकिन हमसे पूछा गया कि लाइट एनर्जी कब कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में सो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है नंबर टू इज इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें भी क्या होता है कि हीट को लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है ये भी ऑप्शन नहीं है नंबर सी इज फोटो सेल फोटो सेल में क्या होता है फोटो सेल में लाइट एनर्जी को लिया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में हीट लेते हैं लेकिन फोटो सेल में लाइट को लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है इट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के फोटो सेल वो डिवाइस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में नंबर सेवन इज मैन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एच द वर्क डन ऑन एट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ एड्स नंबर ए इज कैनेटिक एनर्जी नंबर बी इज पोटेंशियल एनर्जी नंबर सी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर डी इज जियो थर्मल एनर्जी जब भी बॉडी को लिफ्ट किया जाता है एट अ हाइट ठीक है उसकी पोजिशन को चेंज किया जाता है तो वर्क डन सारा का सारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारा सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा जब बॉडी को लिफ्ट किया जाएगा टू द हाइट एज नंबर एट इज 
द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल इज नंबर ए इज हीट एनर्जी नंबर बी इज काइनेटिक एनर्जी नंबर सी इज केमिकल एनर्जी एंड नंबर डी इज न्यूक्लियर एनर्जी सो हमने अपने फॉसल फ्यूल्स का जो पूरा टॉपिक था उसमें ये बार बार डिस्कस किया था कि जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं लाइक कोल ऑयल गैसेस वगैरह है सब में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है ठीक है सो केमिकल एनर्जी ही फर्दर आगे कन्वर्ट होती है इट मीन्स कोल के अंदर भी जो एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज द केमिकल एनर्जी सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन कि कोल में हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है केमिकल एनर्जी नंबर नाइन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज नंबर ए इज इलेक्ट्रिक एनर्जी नंबर बी इज पोटेंशियल एनर्जी नंबर सी इज कानेटिक एनर्जी एंड नंबर डी इज द थर्मल एनर्जी जो डैम्स में स्टोर हुई होती है डैम्स थोड़े हाइट पे होते हैं ठीक है उस हाइट से ही वाटर को बहुत तेजी से फॉल करवाया जाता है सो इट मीन्स जब हाइट उसके अंदर प्रेजेंट है हाइट का एलिमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होगी सो so, डैम्स के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड द बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन नंबर टेन इज इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज द नंबर ए इज स्पीड ऑफ साउंड नंबर बी इज स्पीड ऑफ लाइट नंबर सी इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डी इज स्पीड ऑफ अर्थ सी जो है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट करता है एंड इसकी क्वांटिटी जो है या इसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज थ्री इंटू टेन एस टू पर एट मीटर पर सेकेंड सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट विल बी द बी ऑप्शन के सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट एंड सी ऑप्शन है ये लास्ट वन इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डिवाइडेड बाई टाइम जब भी रेट ऑफ की बात आ जाती है इट मीन्स जो भी वैल्यू आगे गिवन है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है सो so, अब हमारे पास वर्क जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है इट मीन्स रेट ऑफ वर्क डन सो ये हमारे पास फॉर्मूला है पावर का सो इट मीन्स कि हमारे पास पावर जो है सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन कि ना तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना ही ये टॉर्क का ना पावर सॉरी मोमेंटम का बट ये पावर का फॉर्मूला है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल्स टू पावर सो इलेवन का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि पावर जो है दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क सो ये हमारे एम सी क्यूज एंड हो गए